হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগত তোমাদের আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের প্রাকৃতিক যে দুর্যোগ রয়েছে দুর্যোগের সাথে বসবাস সেই অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করবো এবং সেই অধ্যায় আজকে হচ্ছে লাস্ট টপিক্স মানসম্মত আর হচ্ছে উন্নত পরিবেশের গুরুত্ব ঠিক আছে তো সাধারণত তুমি জেনে থাকবে যে আমরা একটা পরিবেশে বসবাস করি সবাই কোনো না কোনো পরিবেশে বসবাস করে এবং এই পরিবেশের যে উপাদানগুলো রয়েছে সেই উপাদানগুলোর সাথেই কিন্তু আমাদের বসবাস কিন্তু কথা হলো এই উপাদানের কোনো একটা উপাদান যদি একটু বিঘ্ন হয় বা কোনো একটা উপাদান যদি হ্যাম্পার হয় বা নষ্ট হয়ে যায় বা ওই উপাদানের যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের মাত্রাতি রুক্ত হয় তাহলে কিন্তু আমাদের সার্বিক জীবন কিংবা মানব জীবনে বিভিন্ন প্রভাবে আমাদের প্রভাবিত হতে হয় সো এখন কথা হলে এই সকল যে উপাদানগুলো নিয়েই কিন্তু আমাদের বসবাস এবং এই উপাদানগুলো নিয়েই কিন্তু আমরা বেঁচে আছি তো এখন নির্দিষ্ট সম্পদ আমাদের প্রাকৃতিক যে সম্পদ রয়েছে সম্পদের পরিমাণও কিন্তু নির্দিষ্ট তো এই সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরই কিন্তু কথা হচ্ছে যেহেতু এই সীমিত সম্পদ এই সীমিত সম্পদ যদি আমরা মানে ব্যবহার করে ফেলি বা ব্যবহার যোগ্য অযোগ্য করে ফেলি তাহলে দেখা গেছে সেখানে বসবাস করাটা কিন্তু টাফ হয়ে দাঁড়াবে তো এখন কথা হলো যে এই যে প্রাকৃতিক সম্পদ কিংবা মানসম্মত যে পরিবেশ সে পরিবেশের কোন উপাদানগুলো সাস্টেইন করলে সেটা মানসম্মত বলা যাবে অথবা কোন উপাদানগুলো ঠিক ঠিক মতো থাকলে সেটাকে মানসম্মত বলা যাবে চলো আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করি তো আজকে আমি তোমাদের কিছু টপিক্স লিখে দিব বা বলে দিব বা আজকে আমাদের কিছু টপিক্স অনুসারে আমরা আলোচনা করব যে এই যে মানসম্মত পরিবেশ ঠিক আছে বা পরিবেশের ভালো একটা পরিবেশ বা উন্নত একটা পরিবেশ কিংবা মানসম্মত পরিবেশের জন্য কি করণীয় আমাদের বা আমরা কোন কোন স্টেটগুলো অবলম্বন করলে কি করতে পারি যে মানে মানসম্মত পরিবেশ পেতে চারি তো এখন আমরা চলো সে অপশনগুলো জেনে নেই আচ্ছা এক নম্বর আমরা কি লিখব সম্পদের ব্যবহার কমানো তারপর ধরো তো এই পয়েন্টগুলো তুমি একটু লক্ষ্য করো যে আমরা বেসিক্যালি এই পয়েন্টগুলোর উপর যদি স্টেট থাকি বা এই পয়েন্টগুলো যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আই থিঙ্ক মানসম্মত পরিবেশ প্রায়োরিটিটা যে দেওয়া হবে সেটা আমরা পাবো সো দেখো পয়েন্টগুলো কি সম্পদের ব্যবহার কমানো তারপর রয়েছে দূষণ থেকে সম্পদ রক্ষা করা তিন নম্বর রয়েছে একই জিনিস সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বারবার ব্যবহার করা চার নম্বর রয়েছে ব্যবহৃত জিনিস ফেলে না দিয়ে তা থেকে সম্ভাব্য নতুন জিনিস তৈরি করা তো এখন তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো যে আমাদের যেহেতু পরিবেশের যে উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলো সীমিত বা আমাদের সম্পদ হচ্ছে সীমিত যে সম্পদগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি বা প্রকৃতিতে যে সম্পদগুলো রয়েছে তো এই সম্পদের ব্যবহার যদি আমরা একটু বেশি পরিমাণে করি বা অযথা সেগুলোকে ব্যবহার করে ফেলি তাহলে দেখে গেছে যখন প্রয়োজন তখন কিন্তু সেই সম্পদ আমরা কি করতে পারবো না আমাদের চাহিদা অনুযায়ী সেগুলোকে পূরণ করতে পারবো না তো এক নম্বর পয়েন্টে ছিল যে সম্পদের ব্যবহার কমানো অর্থাৎ আমরা যে সকল পরিবেশের উপাদানগুলো ব্যবহার করে থাকি সেই সম্পদ যেটা রয়েছে সেটার ব্যবহারটা একটু কমাতে হবে অর্থাৎ যতটুকু করলে আমাদের জন্য পারফেক্ট হবে ঠিক ততটুকুই করতে হবে বাট তার বেশি কিংবা এক্সট্রা করা যাবে না 
তুমি দেখে থাকবা যে পরিবেশের একটা অন্যতম উপাদান হচ্ছে অক্সিজেন ঠিক আছে একটা মানুষ কতক্ষণ বাঁচতে পারে অক্সিজেন ছাড়া আমরা যদি শ্বাস প্রশ্বাস অফ করে দিই তাহলে আমরা কত কতক্ষণ বাঁচতে পারবো সর্বোচ্চ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ড ঠিক আছে তো অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে আমরা মাত্র চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ড বাঁচতে পারবো তারপর দেখা গেছে আমাদের ফুসফুস সব কিছু অফ হয়ে যাবে এটা আমরা একটা সময় মারা যাব তো পরিবেশের যে উপাদানগুলো যদি একটাই একটু না থাকে বা একটাই যদি কম থাকে তাহলে দেখে গেছে মানব জীবন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে তাছাড়া আরও কিছু পরিবেশের উপাদান রয়েছে এগুলোর মধ্যে যদি কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড যে বিষাক্ত গ্যাসগুলো রয়েছে এই বিষাক্ত গ্যাসগুলো যদি বায়ুতে ছড়িয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেগুলো কি হতে পারে মানে বায়ুতে প্রভাবিত হবে এবং সেই সেগুলো দ্বারা বিভিন্ন যে জীবাণু কিংবা ব্যাকটেরিয়া রয়েছে তারা বংশবৃদ্ধি করবে এবং অ্যাট এ টাইম সেগুলো আমাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং বিভিন্ন ধরনের রোগে আমরা রোগাক্রান্ত হব সো এই পরিবেশের উপাদানগুলো কিন্তু সেভ করার দায়িত্ব আমাদেরই তো এখন তুমি দেখো যে বিশেষ করে তোমার একটা এক্সাম্পল দিই যেমন আমরা একজন পাঁচ থেকে সাতটা বা আটটা শার্ট পড়ি ঠিক আছে তো এইটা না করে আমরা কি করতে পারি যে তিন থেকে চারটা বা দুইটা এরকম শার্ট ইউজ করতে পারি তারপর তুমি দেখো যে শার্টের মধ্যে লেভেল লাগানো থাকে কোম্পানির লেভেল তো বা সিল থাকে সেখানে প্রায় সাতটা আটটা পর্যন্ত সিল থাকে এটা কেন হবে সেখানে কি একটা সিল দিলে হয় না অবশ্যই হয় তাহলে আমরা সেখানে কি করতে পারি সম্পদের ব্যবহার কমাতে পারি তাছাড়া দেখে গেছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সকল সামগ্রীগুলো ব্যবহার করি মানে এত সকল সামগ্রী না রেখে অল্প অল্প কিছু আমরা সামগ্রী বা প্রোডাক্ট ইউজ করতে পারি যেগুলো জাস্ট চাহিদা অনুযায়ী ঠিক আছে বা চাহিদা অতিরিক্ত সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করা অনুপযোগী হয়ে পড়বে তার বাট সেগুলো আমরা কম কম পরিমাণে কি করতে পারবো রাখতে পারবো তারপর তুমি দেখো দূষণ থেকে সম্পদ রক্ষা করা আমাদের যে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে এই প্রাকৃতিক সম্পদ বিপর্যয়ের মুখে এখন রয়েছে তুমি দেখে থাকবা যে যেমন বুড়িগঙ্গা নদীর কথা যদি বলতে হয় এখানে যে বাংলাদেশের একটা অন্যতম নদী ছিল ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ছিল সেটা হচ্ছে বুড়িগঙ্গা নদী যে নদীতে একটা সময় পর্যটক কেন্দ্রের আবাস্থল ছিল সেখানে মানুষ নৌকা নিয়ে ঘুরাঘুরি করত কিন্তু আজকে সেই দিনে সেই বুড়িগঙ্গা নদী তার রূপ কিংবা লাবণ্য সেটা হারিয়ে ফেলেছে শুধু আমাদেরই কারণে কেন কারণ সেই বুড়িগঙ্গা নদীতে আজকে ঘুরা তো দূরের কথা নৌকা দিয়ে তো ঘুরা দূরের কথা বা পর্যটক কেন্দ্র তো দূরের কথা সেখানে পাশ দিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাকে নাচ চেপে ধরে যেতে হবে কেন কারণ সেটা এতটাই পরিমাণে দূষিত হয়ে গেছে যে সেখানে বসবার যোগ্য কিংবা মানে তার আশেপাশে চলা খুব বিপর্যয়ের মুখে রয়েছে আর বিশেষ করে এখানে যে প্রাণী রয়েছে বা মাছ রয়েছে ঠিক আছে তাদের জন্য আরও বেশি প্রবলেম কারণ সেখানে একটা সময় বুড়িগঙ্গাতে নদীতে মাছ ধরা যেত বা সেখানে মাছ কিংবা প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল বাট বর্তমানে সেখানে কিন্তু কোনো মাছ নেই কিংবা প্রাণী নেই কেন নেই কারণ সেখানে এত সকল বিষাক্ত পদার্থ সেখানে ছড়িয়ে গেছে বিশেষ করে কলকারখানা অথবা বিভিন্ন যে আদার্স ফ্যাক্টরিগুলো রয়েছে তাদের যে মানে বর্জ্য পদার্থগুলো রয়েছে সেই বর্জ্য পদার্থগুলো কিন্তু বুড়িগঙ্গা নদীতে ফালানো হচ্ছে ইভেন ঢাকা শহরের প্রায় নাইনটি পারসেন্ট বর্জ্যই কিন্তু এখন বুড়িগঙ্গা নদীতে ফালানো হয় তো এই সকল বর্জ্য যখন পানির সাথে মিশিত হয় তখন দেখা গেছে যে পানি দূষিত করে এবং ওইখানে কোনো মাছ কিংবা প্রাণী যদি থাকে তাহলে সেগুলার প্রাণঘাতী বা মৃত্যু তারাই কিন্তু ডেকে নিয়ে আসে তো দেখে গেছে একটা সময় সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল বাট আজ এই দিনে আজ এই মুহূর্তে সেখানে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই কেন নেই কারণ সেটা দূষিত হয়ে গেছে এইভাবে আমরা শুধু পানি নয় আদার্স যে সম্পদগুলো রয়েছে যেমন মাটি সেটা আমরা দূষিত করতেছি সেখানে বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনা দেখে গেছে যেগুলো মাটির সাথে মিশে না এই সকল বর্জ্য পদার্থগুলো আমরা মাটির সাথে ফালাচ্ছি তারপর হচ্ছে প্লাস্টিক তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পলিথিন এগুলো আমরা মাটিতে ব্যবহার করতেছি বা মাটিতে ফালাচ্ছি তো দেখে গেছে এইগুলো যখন মাটিতে মিশে বা বিষক্রিয়ার ফলে যেমন কীটনাশক তুমি ব্যবহার করে থাকো বা রাসায়নিক যে সারগুলো রয়েছে সেগুলো যখন মাটিতে ব্যবহার করা হয় তখনও দেখে গেছে সেগুলো একটা সময় কি হয়ে যায় যে ওই মাটিটাকে বেশি পরিমাণে দূষিত করে তো এখন একটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যে কীটনাশক সার কিংবা রাসায়নিক যে সারগুলো রয়েছে সেগুলো মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার না করে কি করতে পারি কম কম করে ব্যবহার করতে পারি তাহলে সেখানে কি হবে যে অল্প পরিমাণ বা সীমিত পরিমাণ যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা সেখানে কি করতে পারবো সম্পদের কমাতে পারবো অর্থাৎ যে টাকা তোমার সেখানে ব্যয় হচ্ছে অথবা যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদগুলা এই সকল কীটনাশক সার কিংবা কীটনাশক কিংবা সার ব্যবহারে ব্যবহার হচ্ছে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো আমরা কি করতে পারবো কমাতে পারবো তারপর তুমি দেখো একই জিনিস সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বারবার ব্যবহার করা তো একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দিছি তুমি দেখো যে আমরা দশটা বারোটা করে শার্ট কিনি এটা কেন হবে সেখানে আমরা ইচ্ছা করলে কি তিন থেকে চারটা শার্ট দিয়ে আমাদের দ
তারপর তুমি দেখো ব্যবহৃত জিনিস ফেলে না দিয়ে তা থেকে সম্ভাব্য নতুন জিনিস তৈরি করা যে সকল জিনিস একবার ব্যবহার করা যায় যেগুলো রিসাইকেল করা যায় যে জিনিসগুলো আমরা সেগুলো পুনরায় ব্যবহার করতে পারি যেমন প্লাস্টিক বোতল যে পদার্থগুলো রয়েছে প্লাস্টিক বা আদার্স যেগুলো রয়েছে তো সেগুলো কি করা হয় যে একবার ব্যবহার করার পর সেগুলো আমরা ফেলে দিই এবং এট এ টাইম সেগুলো রাস্তাঘাটে এখানে সেখানে পড়ে দেখে গেছে মাটির সাথে মাটির সাথে সেটা মিশতেছে না মাটি দূষিত করতেছে সেটা পানি তো বললে পানি দূষিত করতেছে এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে একটা সময় দেখে গেছে সেটা বাতাসকেও কিন্তু দূষিত করতেছে তো এইভাবে মাটি দূষণ পানি দূষণ কিংবা বায়ু দূষণ সবগুলোই আমরা নিজেরাই করতেছি তো এই ব্যবহৃত জিনিসগুলোকে যদি আবার রিসাইকেল করা যায় পুনরায় যদি তাদের থেকে আবার নতুনভাবে নতুন প্রোডাক্ট উৎপন্ন করা যায় তাহলে দেখে গেছে সেই পদার্থগুলো পরিবেশে ওই ধরনের বিপর্যয় ফেলবে না বা ওই ধরনের দূষণ থেকে আমরা মুক্ত রাখতে পারবো তো আমাদের জন্য যদি আমরা সচেতন হই তাহলে দেখে গেছে পরিবেশের যে উপাদানগুলো রয়েছে যে সকল উপাদানগুলো ব্যবহার করে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বা সার্বিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ ইউজ করে থাকি বা জীবনে বিভিন্ন ধরনের জিনিসগুলো ইউজ করে থাকি তো সেইগুলো ব্যবহার বা সেগুলো তৈরি করতে যে সকল সম্পদ ব্যবহার করা হয় তো আশা করি সেই সম্পদের মানে ঘাটতি কম থাকবে বা সেই সম্পদ আমরা কম পরিমাণে ব্যবহার করো জীবন চালাতে পারবো তো এখন কথা হলো যে প্রাকৃতিক আরও কিছু সম্পদ রয়েছে যেমন বায়ুতে বিভিন্ন ধরনের উপাদান থাকে তো এই উপাদানগুলো যদি কিছু কিছু উপাদান থাকে যেগুলো আমাদের দেহের জন্য উপকারী না সো এই উপাদানগুলো যদি বেশি হয় তাহলে দেখে গেছে কি হবে দেহ রোগ বিভিন্ন রোগে রোগাক্রান্ত হবে যেমন আগের যুগের মানুষের দেখা গেছে যে গড়ে বেশি ছিল বাট এখন কম কেন কারণ হচ্ছে সেখানে এই যে বায়ু দূষিত হচ্ছে সেগুলো দিয়ে আমরা রোগে রোগাক্রান্ত হচ্ছি পানি দূষিত হচ্ছে সেটা দিয়ে আমরা সেখানে অনেক ধরনের ডাইজেস্ট আমাদের তৈরি করেছে তারপর হচ্ছে মাটি দূষণ হচ্ছে সেইখান থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের আর রোগ যেগুলো রয়েছে সেগুলো রোগে রোগাক্রান্ত হচ্ছে তো এইভাবে যদি মাটি দূষণ পানি দূষণ বায়ু দূষণ বা আমাদের পরিবেশের যে উপাদানগুলো থাকে সেগুলোকে দূষণ থেকে মুক্ত রাখতে পারি সবাই মিলে তাহলে দেখে গেছে আমাদের পরিবেশটা মানসম্মত হবে এবং সেখানে বসবাস করার উপযোগী হবে এবং কোনো রোগে আমরা রোগাক্রান্ত হব না আর সর্বোপরি বলা যায় যে বিশেষ করে যে সকল কাজ আমরা করি যেমন বিভিন্ন জিনিস পড়াচ্ছি সেখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নিঃসৃত হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস নিঃসৃত হচ্ছে কিংবা সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাস নিঃসৃত হচ্ছে যেগুলো আমাদের দেহের জন্য হার্মফুল ইটের ভাটা সেখান থেকে অনেক ধরনের কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে গাড়ির ইঞ্জিন থেকে ইঞ্জিনের পিছ থেকে পিছন থেকে দেখা গেছে সেখান থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে তো এইভাবে যে পদার্থগুলো বাতাসকে দূষিত করে সেই পদার্থ যাতে আমরা কম ব্যবহার করি বা সেই পদার্থ যদি অন্য রকমভাবে ব্যবহার করা যায় বা অন্য কোনো পন্থা সেখানে অবলম্বন করা যায় আমরা সেই পন্থাটা অবলম্বন করব। তো সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই সেটাকে সীমিত ব্যবহার মনে রাখতে হবে আমাদের কারণ যেহেতু সম্পদ নির্দিষ্ট বা সম্পদের পরিমাণ নির্দিষ্ট তাহলে সেই নির্দিষ্ট সম্পদ দিয়ে আমরা যে সকল জিনিসগুলো বানাচ্ছি বা ব্যবহার করতেছি ওই জিনিসটা মাথায় রেখে কিন্তু আমাদের সেই ব্যবহারটা করতে হবে এবং এই সীমিত সম্পদের মধ্যেই কিন্তু আমাদের জীবন ধারণ করতে হবে এবং পরবর্তী জেনারেশনের কথা চিন্তা ভাবনা করেই কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে তো আজকে এই ছিল আমাদের আলোচনা বিশেষ করে যে মানসম্মত এবং উন্নত পরিবেশের কি ধরনের গুরুত্ব রয়েছে এবং সে মানসম্মত পরিবেশ পাওয়ার জন্য কি কি পন্থা আমাদের অবলম্বন করতে হবে তো আমরা সবাই মিলে সচেতন হব সবাই মিলে আমাদের ব্রেনকে জাগ্রত রাখব যে এই সকল যে সকল কারণে পরিবেশ দূষিত হয় সেই সকল কারণগুলো যদি আমরা না করি এবং পরিবেশ মুক্ত রাখার জন্য কি কি করণীয় সেগুলো যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমরা আশা করি আমাদের পরিবেশটাও মানসম্মত থাকবে এবং আমাদের জীবন ধারণও সুস্থ এবং সম্পূর্ণ থাকবে তো আশা করি ভিডিও ক্লাসটি তোমাদের ভালো লাগবে তো পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য আমন্ত্রণ আজ এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ